असलम बेटा हाउ आर यू लास्ट लेक्चर में हमने डापलर इफ़ेक्ट को समझा था और उसके बाद काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप इस टॉपिक पर कुछ एम भी सॉल्व करवाएं। तो आज का हमारा लेक्चर इसी से रिलेटेड है यानी हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व एम सी क्यूज़ ऑन डापलर इफ़ेक्ट ठीक हो गया अब इसके लिए आपको याद होगा कि मैंने आपको एक जर्नल फार्मूला बताया था विच इज़ यूज टू सॉल्व आल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर आल द केसेस ऑफ डापलर इफेक्ट अब आप मेरे साथ प्रामिस करें कि आप सिर्फ इस फार्मूले को याद करेंगे तो मैं आपके साथ प्रामिस करता हूँ कि मैं आपको सारे केसेस के प्रॉब्लम्स जो हैं वो समझा दूँगा ठीक है तो बड़ा आसान है एक फार्मूले को याद करना है और अच्छे तरीके से समझना है ठीक है समझना कैसे है कि ये क्या है ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी ये बेटा क्या है सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये जो है विलासिटी ऑफ साउंड है और ऊपर जो है वो ऑब्जर्वर की विलासिटी होती है नीचे सोर्स की विलासिटी होती है ऊपर प्लस जो है वो टूवर्ड्स के लिए और माइनस अवे के लिए होता है और नीचे माइनस टूवर्ड्स के लिए होता है और प्लस जो है वो अवे के लिए होता है बस इतनी सी बात है आप सिर्फ ये याद रख लें और आपके प्रॉब्लम देखिएगा कि खुद ब खुद सॉल्व होते जाएंगे ठीक है तो यकीन नहीं आता तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एम सी क्यूज अस्टार इमिट विजिबल कलर एट फाइव फिफ्टी नैनोमीटर इफ द स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर विच वन ऑफ द फॉलोइंग के नाट बी द वेब लेंथ ऑब्जर्व आप इसको एक मरतबा समझ लें कि एक स्टार है जिसमें से 550 नैनोमीटर वाली लाइट निकल रही है और वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो बताओ कौन सी वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं होगी ठीक है मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ ये सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं ठीक हो गया अब हम फार्मूले को देख लेते हैं वही जर्नल फार्मूला ठीक है बेटा यहाँ पर वी के बदले सी भी होता है क्योंकि डापलर इफेक्ट जो है वो लाइट के लाइट में भी होता है तो V हो या C हो आपने जर्नली इसको विलासिटी समझना है ठीक हो गया अब देखो कि यहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो तो स्टेशनरी है तो ऊपर ऑब्जर्वर की विलासिटी ज़ीरो हो जाएगी ठीक है और सोर्स मूव कर रहा है और सोर्स अवे मूव कर रहा है तो नीचे अवे के लिए क्या होता है माइनस या प्लस नीचे अवे के लिए प्लस होता है माइनस टूवर्ड्स के लिए होता है तो नीचे बेटा प्लस लगेगा क्योंकि सोर्स जो है वो अवे मूव कर रहा है तो ये जो फार्मूला है फॉर दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम कैसे मॉडिफाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से यानी एफ इज इक्वल टू एफ नाट ये सी हो गया क्योंकि आगे ऑब्जर्वर की विलासिटी ज़ीरो है और नीचे क्या हो गया बेटा सी प्लस वी सोर्स क्योंकि सोर्स इज मूविंग अवे और नीचे डिनोमिनेटर में अवे के लिए क्या होता है पिल्लस नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज आपके पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है ए, अच्छा नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी आपको मिली नहीं हुई तो आप ये देखें कि न्यूमिनेटर में है सी और नीचे जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर से बड़ा है क्योंकि यहाँ पर सी प्लस वी एस है तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए ये जो रेशो है ये वन से छोटा हो जाएगा सही तो जब ये रेशो वन से कम होगा तो न्यू फ्रीक्वेंसी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी यानी अवे मूव करने की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी पर हमसे यहाँ पर वेवलेंथ पूछ रहा है तो वेवलेंथ को हम कैसे देखेंगे कि हमें पता है कि वी इज इक्वल टू म्यू लेमडा होता है ठीक हो गया अब यहाँ पर लेमडा जो है वो वी अपान म्यू के बराबर हो जाएगा ठीक हो गया यहाँ पर अगर आप देखें कि विलासिटी विल रिमेन कांस्टेंट क्योंकि बेटा विलासिटी जो है वो मीडियम के करेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है तो विलासिटी इज़ कांस्टेंट देन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है और यहाँ पर आपने देखा कि डिनोमिनेटर ज़्यादा था जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ने क्या होना है डिक्रीज तो वेवलेंथ ने इनक्रीज होना है तो शुरू में वेवलेंथ कितनी है 550 तो बाकी जो भी वेवलेंथ होगी वो इससे ज़्यादा वाली तो पॉसिबल हैं 
पर इससे कम वाली पॉसिबल नहीं है तो अब ऑप्शन को देखो ये ज़्यादा है देखो 550 से ये भी ज़्यादा है ये भी ज़्यादा है ये तीसरा भी ज़्यादा है पाँचवा भी ज़्यादा है पर ये जो चौथे नंबर वाला ऑप्शन है 530 ये इस वेवलेंथ से कम है और इससे कम वेवलेंथ नहीं हो सकती फ्रीक्वेंसी ने कम होना है वेवलेंथ ने ज़्यादा होना है जब स्टार अवे मूव करता है सो दिस कुड नाट बी द ऑब्जर्व वेव ठीक है सो ऑप्शन नंबर फोर इज राइट ऑप्शन ठीक हो गया बेटा मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है यानी यहां पर अगर आप देख लो कि एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल काज अ चेंज इन वेवलेंथ बिकॉज विलासिटी इज कांस्टेंट अब फ्रीक्वेंसी की चेंज की वजह से वेवलेंथ चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी देखो के क्या हुई है डिक्रीज हुई है तो वेवलेंथ ने इंक्रीज होना है तो ये छोटी सी बात है जिसको आपने अच्छे तरीके से समझ जाना है ठीक हो गया बेटा आगे चलते हैं अ फायर ट्रक इमिट्स एन 880 एटी हर्ड सायरन ठीक है 880 सौ अस्सी हर्ड्स का सायरन एक सोर्स में से निकल रहा है एज द ट्रक अप्रोच इज एन ऑब्जर्वर ऑन द साइड वॉक ही प्रिसीव द पिच टू बी 950 फिफ्टी हर्ड्स सोर्स असल में 880 सौ अस्सी हर्ज वाली आवाज़ निकाल रहा है लेकिन एक ऑब्जर्वर को वो 950 सौ पचास हर्ज वाली जो है वो सुनाई दे रही है अप्रॉक्सीमेटली वाट पिच डज ही हेयर आफ्टर द ट्रक पास एंड मूव्स अवे बेटा पहले जो ट्रक है वो इसको अप्रोच कर रहा है तो जब ट्रक ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो फ्रीकुनसी है ये अब बताओ जब वो उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा तब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और यहाँ पर ये बोल रहा है कि विलासिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड आप ले सकते हो सिंपल हो गया समझ में आ गया एक ट्रक जो 880 हर्ट्ज़ के साथ आ रहा था पहले ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा था तो ऑब्जर्वर को इतनी फ्रीकुनसी हर्ड हो रही थी फिर जब ये इसको क्रॉस करके आगे निकल गया तो बताओ कि अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अब कॉमन सेंस है शुरू में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 880 है पर ऑब्जर्वर को ज़्यादा सुनाई दे रही है क्योंकि ट्रक जो है वो उसको अप्रोच कर रहा है अब जब बेटा क्रॉस करके आगे जाएगा तो फिर अवे मूव करेगा तो अवे मूव करने की वजह से तो फ्रीकुनसी कम हो जाएगी यानी जो ऑप्शन है वो आठ से भी कम होना चाहिए तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे होगा पर पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं ठीक है दीज आर द ऑप्शन आपने इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है अब यहाँ पर सारे ऑप्शन 880 से कम वाले हैं सो हम कोई तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि 880 से कम वाला होना चाहिए कोई ऑप्शन अगर 880 से बड़ा होता तो हम उसको इलिमिनेट कर सकते थे बट देट इज़ नाट द केस हेयर ठीक है सो so, इसको सॉल्व कैसे करना है वंस अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नल फार्मूला ठीक है ये जर्नल फार्मूला हो गया अब यहाँ पर देखो कि शुरू में क्या है कि शुरू में बेटा ट्रक जो है उसको क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है तो जब ट्रक अप्रोच करेगा तो देखो जब अप्रोच कर रहा है तो जो उसको फ्रीकुनसी सुनाई दे रही है वो कितनी है नौ और औरिजिनल फ्रीकुनसी असल में है कितनी आठ हमने ये यहाँ पर रख दिया साउंड की विलासिटी कितनी बोल रहा है 340 और पीछे ये जो प्लस माइनस है यहाँ पर हम ज़ीरो कर देंगे रीज़न क्योंकि ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है नीचे वंस अगेन विलासिटी 340 हो गई और ये माइनस होगा क्योंकि शुरू में ट्रक जो है वो उसको अप्रोच कर रहा है और टूवर्ड्स के लिए डिनोमिनेटर में क्या होता है बेटा माइनस अच्छा अब यहाँ पर V सोर्स जो है ये हमें नहीं मिली हुई तो हम पहले इसको मालूम कर लेते हैं ठीक है तो आपने डेटा सेट कर लिया 950, 880, 340 अपान 340 फोर्टी माइनस विलासिटी ऑफ सोर्स अब यहाँ से हम पहले विलासिटी ऑफ सोर्स निकालेंगे ठीक है इसको ही रीअरेंज करके 880 नीचे आ जाएगा 340 भी नीचे आ जाएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सोर्स की विलासिटी जब निकालेंगे तो देट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 25 मीटर पर सेकेंड तो वंस आपको सोर्स की विलासिटी मिल गई 
अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है कि जब वो अवे जाएगा तो बेटा जब वो अवे जाएगा तो फार्मूला क्या होने वाला है अब जब अवे जाएगा तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो 880 ही रहेगी और ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा तो ये वाला फैक्टर तो ज़ीरो ही रहेगा और विलासटी जो है साउंड की वो थ्री फोर्टी नीचे भी थ्री फोर्टी पर अब क्योंकि अवे जा रहा है तो हम अब प्लस लगा देंगे ठीक है और सोर्स की विलासटी कितनी है जो हमने फर्स्ट केस में से ऑलरेडी निकाल कर रखी है और वो ट्वेंटी फाइव ठीक है यहाँ पर क्या बोल रहा है अज्यूम द ट्रक्स विलासटी रिमेंस कॉन्स्टेंट यानी जितनी के साथ आ रहा था उतनी के साथ ही वो जा रहा है तो शुरू में जो विलासटी निकाली है ट्रक की विलासटी वही रहेगी अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल मैथमेटिक्स और दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 820 ट्वेंटी आफ्टर यूजिंग द कैलकुलेटर सो ऑप्शन नंबर फाइव इज़ द राइट हो जाएगा ना कैलकुलेशन तो कर लेते हो आप ठीक है बेटा मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा द सोर्स ऑफ साउंड मूव अवे फ्राम द लिसनर द लिसनर हैज़ द इम्प्रेशन दैट द सोर्स इज जब सोर्स लिसनर से दूर जाता है सोचो सोचो सोर्स दूर जाता है लिसनर खड़ा है तो अवे जा रहा है तो अवे जाते वक्त क्या होता है पिच कम होती है फ्रीक्वेंसी कम होती है साउंड मोटा होता है दिमाग में आया तो अब आपके पास ये ऑप्शन है हायर इन टोन हायर इन एम्पलीट्यूड लोअर इन विलासटी लोअर इन पिच तो बेटा डापलर इफेक्ट में इनके साथ तो कुछ होना नहीं है टोन एम्पलीट्यूड विलासटी तो दूर जाने से रिलेटिव मोशन से फ़र्क किस पर पड़ता है पिच और फ्रीक्वेंसी पर सही हो गया और क्योंकि ये दूर जा रहा है तो पिच कम होगी ठीक हो गया यहाँ पर भी आप देख लो वंस अगेन स्टार्टिंग विथ डेट जर्नल फार्मूला ठीक है सी लगा दिया या वी लगा दिया डजन मैटर ठीक है कभी लाइट है कभी साउंड है तो जर्नली ये चलता है अच्छा अब यहाँ पर देखो क्योंकि ऑब्जर्वर तो मूव नहीं कर रहा राइट ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा तो ऊपर ये क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर की लास्टिक ज़ीरो सोर्स मूव कर रहा है पर वो क्या कर रहा है सोर्स जो है वो अवे मूव कर रहा है और आपको पता है नीचे अवे के लिए प्लस होता है तो सोर्स की विलासटी डिनोमिनेटर में एड हो जाएगी अब न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो रेशो रेशो क्या हो गया कम हो गया फैक्टर एक से कम हो गया तो एक से कम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसको कम कर देगा तो न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी लेस एंड लेसर फ्रीक्वेंसी विल हैव लोअर पिच तो ऑप्शन नंबर फोर इज़ राइट याद में आया अब इसको यहाँ पर हम देख भी लेते हैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं दिस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर ठीक है डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्ड फ्रीक्वेंसी ये जो ऑब्जर्ड फ्रीक्वेंसी है ये कम होगी ऑब्जर्ड फ्रीक्वेंसी बेटा कम होगी और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्स टू द पिच आर टोन फ्रीक्वेंसी जो है वो पिच पिच के साथ करेस्पॉन्ड करती है या टोन के साथ करेस्पॉन्ड करती है अ लोअर ऑब्जर्वड फ्रीक्वेंसी विल रिजल्ट इन लोअर ऑब्जर्वड पिच तो फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी सो लोअर इन पिच दिस इज़ द राइट ऑप्शन समझ में आ गया तो एक ही जर्नल फार्मूले पर हम सारे प्रॉब्लम करते जा रहे हैं आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर फोर यू आर जॉगिंग ऑन अ साइड वॉक आप जॉगिंग कर रहे हो एक साइड वॉक कर रहे हो एक रोड पर एट अ रेट ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड अ पुलिस कार बिहाइंड यू इज पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग माना वो जो गश्त कर रही है चक्कर लगा रही है एट अ रेट ऑफ चार मीटर पर सेकेंड आप जा रहे हो तीन मीटर पर सेकेंड के साथ गाड़ी आपके पीछे आ रही है चार मीटर पर सेकेंड के साथ अप्रोच तो कर रही है पीछे आ रही है फॉलो कर रही है चार मीटर पर सेकेंड के साथ वेन इट टर्न ऑन इट्स साइरन गाड़ी ने साइरन बजाया If the siren has a frequency of टेन थाउजेंड हर्ड्स सोर्स की फ्रीक्वेंसी दस हज़ार हर्ड्स है तो इज़ द फ्रीक्वेंसी यू प्रिसीव जो फ्रीक्वेंसी आप रिसीव या प्रिसीव करोगे 
वो हायर होगी और लोअर देन द फ्रीक्वेंसी इमिटेड ठीक है वो कम होगी या ज़्यादा होगी इस फ्रीक्वेंसी से जो सायरन ने या पेट्रोलिंग कार ने इमिट की थी दिमाग में बिठा लो आप जॉगिंग कर रहे हो तीन मीटर पर सेकेंड के साथ आगे जा रहे हो गाड़ी आपके पीछे ही आ रही है चार मीटर पर सेकेंड के साथ ठीक है और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सोर्स ने निकाली है ये अब बता दो कि आप जो फ्रीक्वेंसी प्रिसीव करोगे वो ज़्यादा होगी या इससे कम होगी ऑप्शन दे दूं तो ऑप्शन मैंने आपको बेटा दे दिए और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हायर आपने ये भी बताना है कि हायर या लोअर और उसका रीज़न भी बताना है ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले है हायर बिकॉज द ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड सायरन इज डिक्रीजिंग इस आप ऑप्शन पर सोचते हैं देखो आप बेटा आगे जा रहे हो और वो आपके पीछे आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए तो हम पहले इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम इन ऑप्शंस पर आते हैं और देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर तीन ऑप्शन लोअर वाले हैं और दो ऑप्शन जो हैं वो हायर वाले हैं तो पहले देखना है कि लोअर वाला है या हायर वाला और उसके बाद फिर उसका रीज़न भी देखना है कि किस वजह से ये हाई या लो है ठीक है बेटा वंस अगेन स्टार्टिंग विद द जर्नल फार्मूला सो दिस इज़ द मैजिक जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि आप इसी फार्मूले के साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हो तो प्रामिस आपने नहीं भूलना अच्छा बेटा आगे चलते हैं द न्यूमिरेटर इज सब्ट्रेक्टेड वेन द ऑब्जर्वर मूव अवे फ्राम द सोर्स पता है न्यूमिरेटर में से माइनस कब होता है जब ऑब्जर्वर अवे जाए ठीक है अब मुझे बताओ ऑब्जर्वर अवे जा रहा है कि नहीं हम तीन मीटर पर सेकंड के साथ आगे जा रहे थे गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी तो ऑब्जर्वर तो हम हैं ना बेटा तो ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो ऊपर माइनस होना चाहिए ठीक द डिनोमिनेटर इज सब्ट्रेक्टेड वेन द सोर्स मूव्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर पेट्रोल वाली गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी तो सोर्स तो टूवर्ड्स जा रहा था और नीचे टूवर्ड्स के लिए क्या होता है माइनस तो ऊपर भी माइनस लगेगा क्योंकि ऑब्जर्वर अवे जा रहा है नीचे भी माइनस लगेगा क्योंकि सोर्स या पेट्रोलिंग कार जो है वो टूवर्ड्स जा रही है देट इज़ वाई हम लिख सकते हैं इन दिस प्रॉब्लम बोथ द टर्म्स वुड बी सब्ट्रेक्टेड ठीक है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी माइनस लगेगा पर डिनोमिनेटर वुड बी डिक्रीज मोर देन द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ज़्यादा कमी आएगी न्यूमिनेटर से क्यों भाई सोचो क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कट होगी वो तीन और पेट्रोलिंग कार चार के साथ आ रही थी तो v माइनस थ्री या v माइनस फोर तो चार कटेगा तो डिनोमिनेटर ज़्यादा कम हो जाएगा अब डिनोमिनेटर ज़्यादा कम होगा न्यूमिनेटर कम कम होगा तो ओवरऑल ये रोशो तो क्या होगा इंक्रीज़ हो जाएगा ना डिनोमिनेटर ज़्यादा कम हो जाएगा ठीक है तो ये फैक्टर वन से ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो लोअर वाले सारे ऑप्शन गलत हायर वाला ऑप्शन सही है समझ में आया दिस वुड रिजल्ट इन अ फ्रैक्शन ग्रेटर देन वन ठीक है ग्रेटर देन वन यानी ये वाला जो फ्रैक्शन या ये वालों जो रेशो है ये एक से ज़्यादा हो जाएगा और इसका एक से ज़्यादा होने की वजह से इन ओवरऑल इंक्रीज इन द फाइनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा फाइनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा अब वहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे ठीक है पीछे जाएं, हमारे पास दो ऑप्शन थे पीछे बेटा अगर आप देखो ठीक है एक ये वाला हायर बिकॉज द ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द सायरन इज़ द डिक्रीजिंग अब ये ऑप्शन सही है क्योंकि हाई तो है ये हमें पता चल गया है और हमारे दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है क्यों आप आगे जा रहे थे तीन मीटर पर सेकंड के साथ गाड़ी पीछे आ रही थी गाड़ी बेटा पीछे आ रही थी चार मीटर पर सेकंड के साथ आप आगे जा रहे थे तीन मीटर पर सेकंड के साथ गाड़ी जो है वो पीछे आ रही थी चार मीटर पर पर सेकेंड के साथ इसी वजह से हमारे दरमियान में जो गेप है वो कम होता जाएगा सो दिस ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन जबकि ये वाला जो हायर वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है हाई तो है बिकॉज द सायरन इज ट्रेवलिंग द सेम डायरेक्शन एज यू इसमें बोलता है सायरन आपकी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल तो कर रहा है पर इसका 
कोई भी बेटा रीज़न नहीं है क्योंकि अगर सायरन स्लो चलता है या तेज़ चलता है तो उसकी वजह से हाई या कम होती है ठीक है अगर आप आगे तेज़ चल रहे होते और पीछे जो है वो सेम डायरेक्शन भली होती पर वो स्लो होता तो पिच कम हो जाती ठीक है तो इवन दो दोनों ऑप्शन हायर वाले हैं पर आपने सही लॉजिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है सो ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट ऑप्शन समझ में आ गया सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन टू कार्स अप्रोच ईच अदर एट फिफ्टी मीटर पर सेकेंड दोनों कारें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और पचास मीटर पर सेकेंड के साथ आ रही हैं तो बताओ वेन वन कार स्टार्ट टू बीप बीप ना हार्न लगाती है इट्स हार्न एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स हार्न ठीक है उसका हारन जो है वो 475 फ्रीक्वेंसी के साथ बजता है तो बताओ व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द हार्न इज हर्ड बाय द अदर ड्राइवर तो जो दूसरा ड्राइवर है उसको जो हारन सुन रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी सुनाई देगी स्पीड ऑफ साउंड 343 बोलता है कि ये ले लो ठीक है ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ऑप्शन को देख लो वेव निकालनी है वंस अगेन स्टार्टिंग विथ डेट मेजिकल जर्नल फार्मूला राइट उसके बाद चलते हैं आगे सोचते हैं कि दोनों मूव कर रहे हैं दो गाड़ियां हैं और दोनों अप्रोच कर रही हैं सो फार्मूला वुड बी लाइक दिस ठीक है ऊपर टूवर्ड्स के लिए प्लस और नीचे जो है बेटा टूवर्ड्स के लिए माइनस अब दोनों की विलासटी फिफ्टी है तो आप यहाँ पर फिफ्टी फिफ्टी पुट करो और रीजनल फ्रीकुनसी है फोर वो भी पुट कर दो तो 475 सेवेंटी फाइव साउंड की विलासटी क्या है फोर थ्री फोर्टी थ्री यहाँ पर भी 343 ऊपर पर ऊपर जो है वो प्लस 50 नीचे माइनस 50 साल करो ठीक है सिंपल है बिल्कुल अब इसमें हमने टाइम ज़ाया नहीं करना आफ्टर सॉल्विंग दिस वुड बी 673 सेवेंटी थ्री हर्ड्स बट वेट 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 दिस इज़ नॉट द आंसर बिकॉज हमसे तो उसने वेव पूछी है तो अब हमने वेव निकालनी है वी नो देट लेमडा इज इक्वल टू विलासटी अपान फ्रीकुंसी अब विलासटी और फ्रीकुंसी दोनों मिली हुई हैं तो पुट द वैल्यूज विलासटी ये फ्रीकुंसी ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ है तो अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ किया करो ठीक है हो गया जीरो पॉइंट फाइव फोर मीटर राइट हो गया बेटा मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा अ साउंड सोर्स विथ अ फ्रीकुंसी ऑफ सेवन नाइन्टी हर्ड्स मूव अवे फ्राम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट अ रेट ऑफ फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड ठीक है एक सोर्स है जिसकी फ्रीकुंसी ये है और वो अवे मूव कर रहा है पंद्रह मीटर पर सेकेंड के साथ स्टेशनरी ऑब्जर्वर भी मिल गया वाट फ्रीकुंसी डज द ऑब्जर्वर हेयर बताओ ऑब्जर्वर को कौन सी फ्रीकुंसी सुनाई देगी और स्पीड ऑफ साउंड बोलता है ये ले लो ठीक है आपको मिल गए ऑप्शन ऑप्शन को आपने देख लिया जर्नली क्या है अवे मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी इससे कम होनी चाहिए ठीक है देखो ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा और सोर्स अवे मूव कर रहा है तो अवे मूव करने की वजह से बेटा फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए इससे भी कम सो इससे कम वाले ऑप्शन कौन से हैं इसका मतलब है ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया इट कैन नेवर बी द राइट ऑप्शन बाकी वन थ्री और फोर में से अगर तुक्का लगाना पड़ा पर यहाँ पर हम तुक्का नहीं लगाएंगे ठीक है सॉल्व करते हैं सो स्टार्टिंग विथ डेट मेजिकल फार्मूला वंस अगेन ठीक है प्रामिस याद रखना आगे चलते हैं और पुट करते हैं देखो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है सात सौ नब्बे ठीक है और ये थ्री फोर्टी नीचे भी थ्री फोर्टी ये विलासिटी अब ऊपर ऑब्जर्वर नहीं चल रहा ज़ीरो पुट कर दी और नीचे अवे के लिए क्या होता है बेटा प्लस प्लस पंद्रह पुट कर दिया सॉल्व किया ये काम आपने करना है ठीक है और ये सेवन फिफ्टी सेवन हो गया तो ये सेवन फिफ्टी सेवन ऑप्शन नंबर थ्री दिस इज द राइट ऑप्शन ठीक हो गया मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अ कार इमिटिंग अ सायरन एट थाउजेंड हर्ट्स मूव एट फोर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ बॉय द बॉय द बॉय इज मूविंग एट फाइव मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ कार ऑब्जर्वर सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है टेक द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस नजर आ रहा है फो थ्री फोर्टी फाइव एट वाट फ्रीकुंसी डज द बॉय प्रिसीव बार बार यूज कर रहा हूँ प्रिसीव माना रिसीव इंग्लिश की टेस्ट होने वाली है ना याद करो वो कैब याद करवा रहा हूँ ठीक है कल भी याद करवाया था रिसेशन अप्रोच ठीक है 
द साइरन तो डेटा बना लेते हैं पर इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन आपके पास हैं ये सारे देख लो बेटा दोनों मूव कर रहे हैं और दोनों टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं ठीक है टूवर्ड्स अब बॉय द बॉय इज़ मूविंग दोनों टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं यहाँ पर भी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होनी चाहिए हज़ार से ज़्यादा सो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दो तीसरा भी और पाँचवा भी ठीक है बाकी आगे चलते हैं और आपके पास वंस अगेन वही फार्मूला है और आगे चलते हैं और पुट करते हैं औरिजिनल फ्रीकुंसी बेटा थाउजेंड अच्छा विलास्टी दोनों जगह पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में होती है सेम थ्री फोर्टी फाइव जो वो बोल रहा है वो पुट की अच्छा सो सुपर किसकी विलास्टी होती है ऑब्जर्वर की ठीक है तो ऑब्जर्वर की विलास्टी टूवर्स के लिए होती है प्लस और वो बोलता है पाँच और नीचे सोर्स की विलास्टी टूवर्स के लिए होती है माइनस और सोर्स की विलास्टी बोलता है फोर्टी फाइव पुट किया बेटा ये एड करके हो जाएगा तीन सौ पचास ये सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा तीन सौ टेबल लगा लो पचास का तो ये हो जाएगा सेवन बाय सिक्स सात हज़ार बाय छः सात हज़ार को छः से डिवाइड कर लो ऑप्शन ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन करना सीखो ठीक है वन है और कुछ भी नहीं